സ്നേഹ സന്തോഷങ്ങൾ മൂന്ന് തരം ആളുകളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വെൽക്കം ടു വേക്കപ്പ് കോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഇണകളാവട്ടെ കുട്ടികളാവട്ടെ രക്ഷിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹജനങ്ങളോ ഫ്രണ്ട്സോ ആരുമാവട്ടെ അവരെ ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആകർഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യമുണ്ട് വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി കെനസ്തറ്റിക് ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങളുള്ള ആളുകൾ മൂന്നും മിശ്രണം ചെയ്ത് ഒരുപോലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിഷ്വൽ ആയിട്ട് മാത്രം അവരെ പ്രഡോമിനൻ്റ്ലി ആ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഭാവചിത്രങ്ങൾ വർണ്ണങ്ങൾ അതുപോലെ വിഷ്വൽ വിഷ്വൽ ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർണ്ണാഭമായ ആ കളറിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളുടെ ആകർഷണമാണ് അവർ കാണിക്കുക ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചുരിദാർ വാങ്ങി നമ്മുടെ പെണ്ണിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഗിഫ്റ്റ് വളരെയേറെ ആകർഷണത്തവും വളരെയേറെ ഇഷ്ടവും അതിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും നമ്മോടൊരു അടുപ്പവും തോന്നും ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും സാരിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് തന്നെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആകർഷണത്തോളം അവർ ആ ഇമ്പമാർന്ന കാഴ്ചകളിലേക്ക് ആസ്വാദനങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വിഷ്വൽ ആളുകൾ അതാണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ കുട്ടിയാവട്ടെ വലിയവരാവട്ടെ ആരുമാവട്ടെ വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സംസാരത്തിലൊക്കെ ആ കണ്ണിൻ്റെ ആസ്വാദനങ്ങളായിരിക്കും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു കളറാണ് എന്ത് ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്വാദനങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഇത്തരം വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് കളറുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആകർഷിച്ചെടുക്കാം ഗിഫ്റ്റ് ആവട്ടെ മറ്റു പലതും ആവട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഓഡിറ്ററി ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി കാത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആകർഷണത്തും വരുന്നത് ആ കാത് കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരുമായിട്ട് സംവദിക്കുക കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ വൈകി വരുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും എത്ര വൈകി വന്നാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇണക്കവും ഈണവും നമ്മളുടെ അടുപ്പവും ഒരു ക്ലോസ്നെസ്സും വരും ഇതുപോലെ കാത് കൊണ്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ പാട്ടുകളെ കിളികൂചനങ്ങളെ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ തരം ഫിൽട്രേഷന് അവരെടുക്കും അവരിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവാഹിച്ചെടുക്കുക ആസ്വാദനങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ കാത് കൊണ്ടുള്ള ഓരോ വേഡ്സിനായിരിക്കും അവർ പറയും കേൾവിയെയാണ് അവരല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പമാർന്ന സ്വരങ്ങളെയാണ് മ്യൂസിക്കിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തെയാണ് ഈണങ്ങളെയാണ് അവരെപ്പോഴും ആകർഷിച്ചെടുക്കുക എന്നർത്ഥം ഇത് അവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കെനസ്തറ്റിക് കെനസ്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫീലിങ് അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് തണുപ്പ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്നേഹം കാരുണ്യം അതുപോലെ സന്തോഷം ഇത്തരം പറയുന്ന ഫീലിങ്ങുകളൊക്കെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫീലിങ്ങുകളൊക്കെ അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ടച്ചിങ് ഹഗ്ഗിങ് അതുപോലെ കിസ്സിങ് ഇതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തായാലും അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ആയാലും ഇതൊക്കെ കെനസ്തറ്റിക് ആളുകളെ നമ്മളിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ബോണ്ടിങ്ങിലേക്ക് നല്ല ആകർഷണത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചെടുത്ത് നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നും ഒരുപോലെ സംമ്മിശ്രണം ചെയ്ത് സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏത് കൊടുത്താലും ഓക്കെയാണ് പല ആളുകളും ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ വിഷ്വൽ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് കിസ് ചെയ്ത് ഹഗ് ചെയ്ത് അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരാൾ അതിൽ ആകർഷണത്വം വരാതെയും അതുപോലെ നമ്മളൊരു നന്ദിയുള്ള കൂറുള്ള ഒരു വലിയ ഏഴടപ്പുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലോസ്നെസ് വരാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇയാൾ ഓഡിറ്ററി ആയിരിക്കും അയാളുടെ സംസാരിക്കുക വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് വിഷ്വൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്നിലും പ്രഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏറ്റവും മുഴച്ച് നിൽക്കുന്ന പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവവിശേഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റമൂലികൾ ഇത്തരം ഒറ്റമൂലികളാണ് ഫാമിലി ട്യൂൺ എ റിയൽ ഹണിമൂൺ പോലെയുള്ള മൂന്ന് രാത്രിയും നാല് പകലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം റിസോർട്ടുകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇണകളെ അടുപ്പിക്കാനും ഏഴയടുപ്പത്തിൻ്റെ ഈണത്തിലേക്ക് അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള താളാത്മകമായ ആ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണവും ആ വിജയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൂത്രവാക്യവും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേൾക്കാം